Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et comme vous avez pu le voir, il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de ma dernière lecture qui a été le tome 1 de la passe miroir, c'est-à-dire Les fiancés de l'hiver, écrit par Christelle Dabo et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Ici nous allons suivre l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Ophélie, qui a 18 ans, si mes souvenirs sont bons, et qui va être amenée à épouser un homme qu'elle ne connaît pas. Pas du tout, c'est comme ça euh, chez elle, dans ses traditions au niveau familial, et eh ben on n'épouse pas forcément l'homme qu'on a envie, l'homme que l'on aime, etc. On lui impose un mari et elle n'a pas le choix, elle doit se marier avec lui. Et autant vous dire que ce n'est pas n'importe quel homme que euh, ils ont choisi en gros, c'est-à-dire que c'est un homme qui a quand même une posture, un rôle important euh, dans euh, son coin de pays, parce qu'il faut savoir que Thorne et euh, Ophélie n'habite pas du tout au même endroit et du coup ça va compliquer les choses parce que Ophélie va devoir partir habiter avec Thorne très loin de sa famille ce qui va être très difficile pour elle parce que vous allez voir très vite au, au moment de cette lecture c'est que Ophélie voilà c'est une jeune fille euh, qui est très maladroite qui n'a pas du tout confiance en elle c'est pas vraiment la fille qui pourrait attirer n'importe quel homme dans la rue tout simplement parce que voilà elle prend pas soin d'elle, elle, elle s'habille bizarrement, elle a des lunettes, elle est rousse, enfin voilà c'est pas forcément le type de fille que peuvent rechercher tous les hommes de nos jours et du coup voilà elle est assez discrète etc et là du coup de se voir promise à un homme qui a l'air d'avoir quand même une posture assez importante dans sa région, de devoir quitter sa famille c'est à dire abandonner bah, tous ses proches et partir dans un endroit qu'elle ne connaît pas avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas c'est assez démoralisant assez frustrant et assez stressant pour cette jeune fille et du coup tout au long de ce livre nous allons suivre son aventure aux côtés de Thorne et vous allez voir il va se passer quand même pas mal de choses avant d'aller plus loin dans cette vidéo je tiens à préciser que ce point lecture va être plutôt mitigé tout simplement parce que j'ai à la fois bien aimé ma lecture mais je ne peux pas dire que j'ai surkiffé et que je le recommande à tout le monde tout simplement parce que j'ai eu quand même pas mal de difficultés concernant cette histoire, concernant ce roman et je suis un petit peu moi-même déçue mais euh, voilà je pense qu'en fait j'en attendais un peu trop de ce bouquin tout simplement parce que ça a été un coup de cœur pour beaucoup beaucoup de lecteurs encore de nos jours sur Booktube et eh ben Emily de la chaîne Build Up en parle encore beaucoup euh, ça a été son gros coup de cœur et je pense que toutes les personnes qui connaissent Build Up euh, savent que c'est un livre qu'elle recommande à n'importe qui, c'est à dire que si vous devez lui demander qu'un seul livre qu'elle devrait recommander, ce serait celui-là qu'elle vous proposerait. Donc voilà, moi personnellement j'en ai attendu beaucoup 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 et je pense que j'ai été un petit peu déçue, je pensais que ça allait être autre chose. Alors autant vous dire que euh, déjà j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, j'ai trouvé qu'il y a eu quand même beaucoup de longueur, beaucoup de mots soutenus et c'est vrai que euh, personnellement quand il y a des mots soutenus que je ne connais pas spécialement forcément ça va bloquer un petit peu ma lecture parce que soit je vais être curieuse et je vais aller chercher sur internet euh, ce que veut dire un tel ou tel mot ou alors bah des fois c'est vrai que bah quand ça en faisait plusieurs à la fois je disais bon laisse tomber c'est pas grave euh, je vais pas passer euh, mon temps à aller chercher sur internet les mots euh, que je ne connais pas dans ce bouquin parce que euh, quand vous lisez c'est pour prendre plaisir et si ça passe en mode diction toutes les deux minutes c'est un peu gonflant mais après voilà c'est pas non plus gênant au plus haut point mais voilà moi j'ai eu quelques longueurs quand même il y avait beaucoup de parties où c'était descriptif et euh, du coup ça peut parfois euh, gêner la lecture c'est à dire que moi j'ai pas ressenti euh, cette lecture comme quelque chose de fluide alors des fois j'étais contente je voyais pas le temps passer et puis le deux chapitres après bah c'était long c'était long c'était long et c'était long alors après je pense que ça vient aussi de la plume de l'autre parce qu'il faut savoir que Christelle Dabo elle a une façon d'écrire qui est assez particulière et qu'on ne voit pas forcément dans tous les livres de nos jours c'est à dire que je sais pas elle a un style bien particulier à elle et je tiens à la féliciter parce que je trouve que les auteurs qui se démarquent grâce à leur plume et eh ben ça se fait de moins en moins et, et je trouve ça euh, dommage tout simplement parce que quand un auteur a une plume particulière il faut vraiment le mettre en avant donc n'hésitez pas si vous voulez vous lancer dans cette lecture faites-le, découvrez ce livre et faites-vous vos propres opinions ce n'est pas parce que moi j'ai eu des difficultés que vous allez forcément avoir des difficultés ça se trouve euh, la plume de l'auteur va passer beaucoup mieux avec vous qu'avec moi et ce que je vous le souhaite 
Mais voilà, je pense que c'est un petit peu ça qui a fait que j'ai eu des difficultés concernant cette lecture parce que la plume de l'auteur me dérangeait à certains moments et je trouve ça plutôt dommage. Mais je tiens quand même à le mettre en avant dans cette vidéo parce que c'est quand même très important que l'auteur ait quelque chose bien à elle. Après avoir donné quelques points négatifs parce que puisque depuis le début vous voyez c'est un petit peu compliqué et eh ben il faut pas oublier que j'ai passé quand même un bon moment. Je peux pas dire que c'est un livre qui a été un calvaire pour moi à chaque fois que je lisais je me disais allez encore 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 et ça avance pas voilà j'ai déjà ressenti ça avec quelques bouquins même si c'est très peu parce que vous le savez je suis quand même bon public concernant les romans et c'est déjà assez difficile pour moi de détester un roman parce que généralement c'est pas le cas alors des fois ça passe mieux des fois ça passe moins bien c'est comme ça mais euh, là je peux pas dire non plus que j'ai détesté ma lecture au point de pas vouloir avancer dans la lecture voilà j'étais quand même attachée au personnage je voulais voir un peu l'évolution de leur aventure euh, est-ce qu'ils allaient tomber amoureux est-ce qu'ils n'allaient pas tomber amoureux qu'est-ce qui allait euh, se passer dans cette histoire voilà moi je suis assez curieuse de base et du coup j'avais vraiment envie de voir où est-ce que euh, l'histoire allait nous mener voilà tout simplement donc franchement euh, à partir du moment où on est dans l'histoire que les bases euh, sont fixées par l'auteur ça se lit plutôt bien c'est à dire que moi j'ai eu un petit déclenchement quand même à la moitié du bouquin bon alors c'est quand même un gros pavé hein. je crois qu'il fait 500 pages le livre mais euh, du coup quand même vers la moitié j'ai commencé à ressentir une lecture plutôt fluide et euh, c'était plutôt agréable à ce moment là parce que du coup j'avais un petit peu souffert euh, la première partie du bouquin mais euh, à partir de la moitié bah du coup ça allait un peu mieux et les événements s'enchaînaient un petit peu plus vite il y avait moins de descriptions et du coup bah j'étais plus prise dans l'histoire et euh, du coup je l'ai mieux vécu donc je tiens aussi à le souligner ce n'est pas ça n'a pas été un calvaire pour moi de lire ce bouquin c'est juste que voilà je pense que la plume de l'auteur les mots utilisés parce que c'est quand même un univers spécial hein, que Christelle Dabo nous présente dans ce roman dans cette saga parce que je pense que les tomes suivants euh, suivront la même lignée et c'est pas forcément mon genre de lecture d'habitude et du coup je pense que c'est pour ça que j'ai eu du mal mais c'est vrai que si vous êtes euh, tendance à lire des livres livres historiques, science-fiction, etc. Je pense que ça passera tout seul pour vous. Mais c'est vrai que si vous êtes un peu comme moi, vous êtes plus thriller, suspense, anticipation, dystopie ou même encore jeunesse, bah se plonger là-dedans, bah c'est un petit peu... <rire> Mais après, une fois que les choses sont fixées dès le début, ça passe mieux et c'est agréable. Et voilà, mon point de lecture est enfin terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je sais que j'ai été plutôt mitigée dans ce point de lecture et je ne sais pas comment vous allez le prendre. Est-ce que ça va vous donner envie de vous jeter sur ce bouquin pour savoir si vous allez avoir les mêmes difficultés que moi ou si vous, justement, ça va passer crème ou non Et de l'autre côté, ben, je peux comprendre que ben, du coup, vu que mon avis est mitigé, vous savez pas trop où aller. Mais franchement, euh, je pense que c'est un quand même à découvrir tout simplement pour le style de l'auteur et je tiens vraiment à le préciser et à le mettre encore une fois en avant dans cette vidéo parce que c'est de plus en plus rare je l'ai déjà dit dans cette vidéo mais je tiens vraiment à le mettre en avant et je tiens vraiment à féliciter l'auteur si elle passe par là voilà j'ai été quand même plutôt contente de lire ce premier tome je ne vous cache pas que je n'ai pas me jeter sur le tome 2 ni le tome 3 euh, dans les prochains mois je vais quand même laisser avancer le temps et puis quand je me sentirai prête et eh ben j'irai voir ce que l'auteur nous réserve encore une fois dans sa saga et voilà donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye